ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഒപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂത്ത് വിങ്ങും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആനുവൽ കൺവെൻഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വത്സല്യമല്ല പ്രിയരെ ഈ കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭാഹോളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടി വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പാടാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സാധ്യതയായ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ ദൈവനാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും സുവിശേഷത്തിന് വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും എൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സർവശക്തൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ചില ചിന്തകളെ അതൊരു നുറുങ്ങ് ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുലോട പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അപ്പോൾ സുല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സുല പ്രവൃത്തി പതിനേഴ് അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നു എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമാത്മാവ് അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് വചനത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിയായ്മയുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു കാലങ്ങളുണ്ട് ഇത് ടൈം ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എവരിബഡി ഹാസ് ദ ടൈം ഇഗ്നറൻസിൻ്റെ ഒരു ടൈം ശൈശവത്തിൻ്റെ ഒരു നിഷ്കരണം കഥയുണ്ട് അവിടെ ഒരു അജ്ഞതകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അജ്ഞതകളുടെ ലോകത്തു നിന്ന് അജ്ഞാനികളാകാതെ എന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നുണ്ട് അറിവിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇന്ന് അറിവുകളുടെ ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ അനന്തമായ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വളർക്ക തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അത് ഒത്തിരിയൊക്കെ മ്ലേച്ഛതകളിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം മ്ലേച്ഛമായ അറിവുകളിലേക്ക് വരെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ചപ്പും ചവറും എല്ലാം അറിയാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ ലോകത്ത് അനാവശ്യമായ അറിവുകൾ പുതിയ മേച്ചിർപ്പറങ്ങൾ തേടുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വേദവസം നമ്മെ പഠിക്കപ്പെടുത്തുന്നത് വേദവസം പരിചയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് സത്യം അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സത്യം യു ഷാൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഷാൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ ആൻഡ് യു ആർ ഫ്രീ ഇൻഡീറ്റ് എന്ന് വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സത്യമറിയുകയും സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകസത്യ ദൈവമായ അങ്ങേയും അങ്ങയച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രനെയും അറിയുന്നത് നിത്യജീവനമാകും ആദ്യ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു തുറന്ന് വായിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ച ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വെളിച്ച വിരളി പ്രകാശിക്കുന്ന ഇരുളും അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ വചനം ജഡമായി തീർന്നു യോഹൻ ഞാൻ പതിനേഴ് മൂന്നിൽ നാം കാണുന്നു ഏകസത്യ ദൈവമായ കർത്താവിനെയും കർത്താവായിച്ചിരിക്കുന്ന പുത്ര നാം യേശുവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യ ജീവനാകും അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയണം യേശുവിനെ അറിയിക്കണം അറിയണം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ആ അറിവുകളിൽ നാം ജീവിക്കണം ആ അറിവെന്നൊക്കെ പറയുക യേശുവിനെ അറിയുക അതൊരു ഇൻറ്റിമസിയുടെ അറിവാണ് ആഡം ന്യൂ ഈവ് എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വാക്കിനെ അറിഞ്ഞുന്നൊരു വാക്കുകൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയുടെ അറിവല്ലല്ലോ ഒരു ഉദാത്തമായ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ ദമ്പതികൾ പരസ്പരം അറിയുകയാണ് അത് ശാരീരികമായ അറിവുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന്
എൻ്റെ താമസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി എൻ്റെ താമസത്തിൽ നിങ്ങൾ വീര്യപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒരു നാളിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എത്ര വേദനാജനകമായൊരു കാര്യമാണ് ആരെയാണോ അറിഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ നടിച്ചത് ആരെയാണോ കുറിച്ചാണോ നാം അറിയിച്ചത് അവിടുന്ന് നമ്മളെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു വാക്ക് വേണം അപ്പോൾ അവിടെല്ലാം നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബൗദ്ധികമായ ഒരു അറിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിവുകൾ അത് കർത്താവായ യേശുവും പിതാവുമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ആഴമായ ബന്ധമാണ് അതാണ് യോഹന്നൻ പതിനേഴ് മൂന്ന് അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടം യേശുവിനെ അറിയുന്ന കാലഘട്ടം ഏകസത്യ ദൈവമായ കർത്താവിനെയും കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രൻ നാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക രണ്ട് കോന്ദ്രക്കെഴുത്തിൽ ലേഖനം അഞ്ചാമത് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പം പരമപ്രധാനമായ ഒരു അറിവുണ്ട് സെക്കൻഡ് അത് പൗപ്പസനായ പോലീസാണ് പറയുക കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നറിയുന്നു എന്താണ് അറിവ് കൈപ്പണിയാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞ് പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ നാലുമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഫോർ വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എർത്ത്ലി ഹൗ ഹോം ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ജീവിതം കൊണ്ടൊക്കെ ഈ അപ്പോസലന്മാരെ പലതും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസലായ പൗരോസ് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു അപ്പോസ്തലനാണ് അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തുമില്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വേദോസ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിൽ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു ടെൻറ്റ് മേക്കുക കൂടാരം നിർമ്മിക്കുക ഇന്നലെ കൂടാരം നിർമ്മിക്കുക പണിയെന്ന ദൗത്യം തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു മറ്റ് പലതും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ ചെയ്തില്ല കൂടാരം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സന്ദേശം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ കൂടാരവാസികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമനൊക്കെ കൂടാരവാസികൾ എന്നറിയപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബാഗ്ദാദ് പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പോലും താൻ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാം കാണുക അവൻ വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശം ഇസാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു അപ്പം അവർ കൂടാരവാസികളായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കൂടാരങ്ങളിലാണ് പാർത്തതെന്ന് മമ്മറയുടെ തൊട്ടിൽ കൂടാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കൂടാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടാരത്തിലാണ് ഇതറിയണം എല്ലാവരും അറിയേണ്ട വലിയ ബൃഹത്തായ ആഴമായ പരപ്പുള്ള സത്യമായ ഒരു അറിവ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഞാനും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മളും എല്ലാവരും തന്നെ വസിക്കുന്നത് കൂടാരത്തിലാണ് ഈ ശരീരമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിവ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു അറിവാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടാരമായ എന്താ കുഴപ്പം അത് ഏത് നിമിഷം അഴിയാം ടെൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടാൻ ഒക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അറിവ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ആഴങ്ങൾ അകങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുണ്ടാകണം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം കൂടാരത്തിലാണ് പാർക്കുന്നുള്ള വലിയൊരു അറിവുണ്ടാകണം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യം കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ആരും ആരോടും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആരും ആരോടും ഇണങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ഭയങ്കരന്മാരായി ഉഗ്രന്മാരായി കോപിഷ്ടന്മാരായി എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഉടനെ ഫോണൊക്കെ ചെയ്ത് രാത്രിയിലൊക്കെ ബൈക്കിലൊക്കെ വന്നങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ച് വാരിയിലൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഈ വാരിയിലൊക്കെ മറ്റൊരുവൻ്റെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരും കൂടാരത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരുവനും കൂടാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനും നീയും കൂടാരത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ നിന്നെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ പിണങ്
ഇപ്പം നാല് മണിക്ക് ഞാൻ പോവും ഉണത്താതങ്ങ് പൊക്കോളാം കുറച്ച് നേരം കൂടെ പാവം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവർ ഈ ടാക്സിക്കാരൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പാവം അലാറമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഭർത്താവിനെ ഒട്ടും ഉണത്താതെ ലൈറ്റ് പോലും ഇടാതെ അപ്പുറത്ത് പോയി ഒരുങ്ങി പെരയും പൂട്ടി ജോലിക്ക് പോയി ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് കട്ടിൽ കഥകൾ തന്നിട്ട് നാടിഷ്ടം കട്ടിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇതെന്തൊരു ഉറക്കം ഇത് അങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ നോക്കുമോ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഈ ഉറങ്ങ ഉണർന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഉറങ്ങുന്നവരെ കാണുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പം താണ്ട് ഉറക്കമാ കുലുക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് ഉണരുന്നില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പോലീസ് ആംബുലൻസ് എല്ലാം വന്ന് പിന്നെ ഡയഗ്നോസ് മരിച്ചു സ്ഥിരീകരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ കൃത്യ സമയം ഡ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സമയം നോ അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പം രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് കണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരിച്ച ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് രാവിലെ പുതപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് പോയത് അതുപോലും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ അതെന്തൊരു ലോകമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ലോകത്ത് നമുക്ക് ആരെ ആരോട് അഹങ്കരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂടാരത്തിലാണെന്ന് അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുമോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തയ്ച്ചതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കി തേച്ചത് വെട്ടിത് പോകുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ചിലരൊക്കെ നിന്നെങ്കിൽ വരയ്ക്കും ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുകയോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അടുത്തരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ പത്ര ബന്ധം ഡൈവേഴ്സിലോട്ട് പോയത് കൗൺസിലിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് എന്താ കൗൺസിൽ അവിടെ ഡിവോഴ്സ് ആകാൻ കാര്യമെന്ന് അറിയാം ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു അവർ പ്രതീകൃത തൊട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഭർത്താവ് കൂടെ കൂടെ ഭാര്യയോട് പറയും എനിക്ക് ആ ആ പെൺകുട്ടി അന്ന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് തമ്മിൽ പലവട്ടം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോഴെല്ലാം അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പക്ഷേ ഡിഗ്രിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു അവധിക്ക് സമയമായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനിയും കാണില്ലല്ലോ എനിക്കിതിനെ പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല സാരമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആവശ്യം ആഗ്രഹം നീ സാധിപ്പിക്കണം അതെന്താണ് നിൻ്റെ ഒരു മുടി എനിക്കൊന്ന് പിഴുത് തരണം മറ്റൊന്നിനല്ല ആ മുടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തോളാം സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള നിർബന്ധത്തിന് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹമാണ് അവൻ എന്നോട് ആ നിർബന്ധത്തിന് അവിടെ മനസ്സൊന്ന് ഇളകി മുടിയുടെ ഇങ്ങനെ പിഴുത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതങ്ങ് പോയെങ്കിലും അവനോടുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പിതുക്കെ ഉള്ളിൽ പൂത്തുലയാൻ തുടങ്ങി ഇത്രമാത്രം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുടി വരെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നിനി എന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല മുടിയിലൊക്കെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളാം പക്ഷെ അതവിടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വഴിമാറി ചിന്തിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു വിവാഹത്തിലെത്തി ആ ബന്ധം വിവാഹത്തിൽ കലാശിച്ചു കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചോറുണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പം അവൻ്റെ വായിൽ ഇവിടെ നീണ്ട മുടി അതായിരുന്നു അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളോട് അടിപ്പിച്ചത് നീണ്ട മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടി ആ നീണ്ട മുടിയുടെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് പാത്രത്തിൽ വീണെന്ന് അവൻ ഉരുളെ ഉരുട്ടി ചുരുണ്ട് ഉരുട്ടി ഉരുളെ ഉരുട്ടി ചോറ് വായി വെച്ചപ്പോൾ ഈ നീണ്ട മുടി വഴി അണ്ണാക്കിൽ ഒന്നും ഉടക്കി മരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ മുടി എറിഞ്ഞു പാത്രം തല്ലി ഒട്ടച്ചു ഇല്ലാത്ത പുക്കറെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു ആകാശത്തൂടെ പാത്രം ഇങ്ങനെ പാറി നടന്നു അവിടെ ഓട്ടഞ്ഞ അവിടെ ബന്ധം അവിടെ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ മുടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതോ എൻ്റെ മുടി അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ അത്രയും മുടി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പം തന്നെ ഈ മുടിയുടെ പേരിൽ ഇത്രയും കലാപം ഈ വീട്ടി അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുടി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവിടെ മനസ്സിലത് വല്ലാത്ത മുറി വെപ്പിച്ചു കാരണം ഒരു മുടിയടയിൽ തുടങ്ങിയ ബന്ധം ഒരു മുടിയടയിൽ അവസാനിക്കുക സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ടുപേരും കൂടാരത്തിലാണെന്ന് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുടിയടയുടെ പേരിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാനും നീയും കൂടാരത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് മുടി എന്ത് വഴക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ആ ഉരുളയൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്ത് ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ കൂടാരത്തിലാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വിറച്ച് മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി മുഖമൊക്കെ ചുമന്ന് കൈയൊക്കെ ചുരുട്ടിക്കയറ്റി വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ 
ഐ ആം പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ വലിയ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തൊന്ന് ഞെളിയാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം ഐ ആം പോസിറ്റീവ് പക്ഷെ മനുഷ്യജീവിതം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടാരങ്ങളാണ് ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു പോ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ലേ രാവിലെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് ജോലിക്ക് പോവുക തിരക്കിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യം നോക്കണം കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം അപ്പച്ചനെ നോക്കണം അമ്മച്ചി നോക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോണെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പശുവുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് പട്ടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാര്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ധൃതി വെച്ച് പോയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ആ മരുതൂപ്പി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊച്ചു എന്ന് കൈ എടുക്കാതെ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടെങ്കിലും പാവം മറന്നുപോയി അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിളി വന്നു പക്ഷേ ആ ഇടവേളകളിൽ എപ്പോഴോ കുഞ്ഞ് കൈ എത്തി ഇത് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലോട്ട് അത് ചെന്നു കുഞ്ഞ് തളർന്നുപോയി അന്നേരം അതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രി ചെന്നു ഐസിയിലോട്ട് മാറ്റി അവൾക്ക് മനസ്സിലായി സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് ഓഫീസിലിരുന്ന ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചു ഭർത്താവ് വന്നു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവളെ രൂക്ഷമായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത് മരുതെടുത്ത് വെക്കാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഐസുവിനകത്ത് കയറി കുട്ടിയുടെ മരണകാലത്ത് സ്ഥിതീകരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക പോയത് ഞാൻ തെറ്റുകാരി ആയിപ്പോയില്ല കരയാനാകും പോലും കഴിയാതെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ അവൻ കഴിയുന്നില്ല ഇച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് കാരണം അവിടെ മനസ്സിങ്ങനെ ചാഞ്ചാടുക ഏതോ ഒരു ബുന്ധിയിൽ മാത്രം ബിന്ദുവിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിർനിമിഷയായി ഒന്ന് കരയാനോ ചിരിക്കും ഒന്നും കഴിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പുതുക്കി അടുത്ത് വന്നിട്ട് തോളെ തട്ടി ഇനി വിഷമിക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ കുറ്റമല്ലേ നിനക്ക് തിരക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു ഇതുണ്ടാകത്തരാന്ന് കുറ്റം എൻ്റേതാ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഒരു ആയിരം കാര്യങ്ങളില്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് നീ മറന്നു പോകുന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തില്ല എൻ്റെ കുറ്റം കൂടാ കുഞ്ഞ് സാരമില്ല വിധിയുടെ ചില കാര്യ കളികളല്ലേ നമ്മളതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നീ വിഷമിക്കല്ലോ അടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കരഞ്ഞത് അവൻ്റെ തോളിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു കാരണം അവനും മനസ്സിലായി ഇവളും കൂടാരത്തില്ല കുഞ്ഞും കൂടാരത്തില്ല ഞാനും കൂടാരത്തില്ല ഇനിയും പോയത് പോയി ഇനി എന്തിനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുക അന്നേരം അവിടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് നേട്ടം ആർക്ക് നേട്ടം വേണേ നേട്ടം അവളെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താം ഒരു മാനസിക രോഗിയാക്കി തള്ളിയിടാം കയ്യബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊറുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവ് വേണം കൂടാരത്തിലാണ് മനസ്സിലിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു വായനയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവ കഥയുണ്ട് അനുഭവം ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥയാകട്ടെ എന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി നാട്ടിൽ ഇരട്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ അറിവില്ല അവൾ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് യാത്രയിൽ ഒരുപോലെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുവനെ പെട്ടെന്ന് പനി കൂടി അവൻ മരിച്ചുപോയി കയ്യിൽ നീ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ജീവൻ പോയി അറിഞ്ഞും കേട്ടും ട്രെയിനിൻ്റെ അതുക്കതെല്ലാം വന്നു അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളെ മറ്റേ കുഞ്ഞ് ഉറക്കുക രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അതുക്കതറയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ മുമ്പി ഒന്നി നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം പക്ഷെ അതും വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇറങ്ങിയാലും നീ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ കുടിച്ചിടും ഏതായാലും ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ഡെഡ്ബോണിയുമായിട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അത് പ്രായോഗികമല്ല അതല്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്കൊക്കെ ഈ ബോഡി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് പ്രോട്ടോകോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആകെപ്പാടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അടുത്ത ആ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ബോർഡറിൽ ഒരു വലിയ പാലമുണ്ട് ആ പാലം കിടക്കുമ്പോൾ ആറ്റിലോട്ട് വേണേൽ അങ്ങ് എറിഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള യാത്ര എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയും വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയല്ല ഇനിയും ഒത്തിരി ദിവസം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഇവരോട് ഈ കാര്യം സംസാരിച്ച് വന്നിട്ട് ചങ്കും പൂട്ടി നെഞ്ച് തകർന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് എറിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്ന കൊച്ചിനെ ഒന്നും നോക്കിയോണേ
എപ്പോഴാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് ഈ അറിവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടെ കൂടെ പാടുമായിരുന്നു കൂടാരമാകുന്ന എൻ ഭവനം വിട്ടകന്നാൽ എനിക്കേറെ ഭാഗ്യം എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സോദന മൃത്യു വരുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആർക്കും അറിയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാൻ മൃത്യു അതുകൊണ്ട് അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പാടി ഇന്നലെ ഭൂമി പാർത്തിരുന്ന് എത്ര പേർ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്നാലും നമുക്കൊരു നാൾ കൂടെ പ്രിയനെ പാടി സ്തുതിപ്പാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി ആ ഭയങ്കര ബോധ്യത്തിൽ വിനയപ്പെടുത്തും ആ ബോധ്യം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിനയപ്പെടുത്തും വിനയോന്യതകളാക്കും അവരെ ഭാര്യയോടും ഭർത്താവിനോടും അപ്പനോടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി വിറച്ച് വിറച്ച് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പോർ വിളിക്കില്ല അവർ അയൽക്കാരനെതിരെ ഇച്ചിരി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയില്ല അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സിന് പോയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഡിവോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ജീവനോട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഡിവോഴ്സ് ഏത് ഡിവോഴ്സ് എവിടെ ഡിവോഴ്സ് ആർക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആ സിവിൽ കേസ് അയൽക്കാരനെതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ തർക്കാ പക്ഷേ സിവിൽ കേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കേസ് ഏത് കേസ് എവിടുത്തെ കേസ് ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു പൊന്നെ പ്രിയരെ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം കാലു കുത്തിയത് ആരാന്ന് എവറസ്റ്റിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ ആദ്യം കാലു കുത്തിയ ആരാണെന്നല്ല അറിയേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടാരത്തിലാണെന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ പാടിയത് ഇന്നലേ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നവർ എത്ര പേർ ലോകം വിട്ടുപോയി ഇന്നലേ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നവർ എത്ര പേർ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്നാലോ നാമുക്കൊരു നാൾ കൂടെ പ്രിയനെ പാടി സ്തുതിക്കാം എന്നാലോ നാമുക്കൊരു നാൾ കൂടെ പ്രിയനെ പാടി സ്തുതിക്കാം കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടി വാനാദേശത്തൻ പ്രിയനെ എന്നെ ഈ ലൈവിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടി വാനാദേശത്തൻ പ്രിയനെ എന്നെ വീടല്ലേ കൊതിയോടു ഞാൻ വരുന്നേ എൻ്റെ സങ്കടം അങ്ങു തീർക്കണേ ആയൻ പ്രിയൻ്റെ പ്രേമത്തെ ഓർത്തി ആനന്ദം പരമാനന്ദം ആയൻ പ്രിയനാംബുതുവാനഭു ദാനം ചെയ്യുവതെന്താനന്ദം നഗ്നനായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ പോകുമേ നഗ്നനായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ പോകുമേ ലോകത്തിലെനിക്കില്ലായാതൊന്നു എൻ്റെ കൂടങ്ങു പോരുവാൻ ലോകത്തിലെനിക്കില്ലായാതൊന്നു എൻ്റെ കൂടങ്ങു പോരുവാൻ കൂടാരത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിനയപ്പെടണ്ടേ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പിണക്കമെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണ്ടേ കാരണം നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോ അവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി നാൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിളിച്ച് മിണ്ടാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം ആ പെങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആ പിണക്കമെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാൻ കാരണം എല്ലാവരും കൂടാറത്തില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് എന്തിനാ ഈ പിണങ്ങുന്നത് അമ്മയോടൊക്കെ മിണ്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായി എന്തിനാ ഈ പിണക്ക് മക്കളോട് പോലും വാശിയ ആ കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കത്തില്ല കൂടാരത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ധ്യാനത്തോട് ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം എടുത്ത് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക എന്തിനാ ഈ അഹങ്കാരം എന്തിനാ ഈ പിണക്കം എന്തിനായി വാശി ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടാരമായ നമ്മുടെ ബഹു ബഹുമാനം അഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് കൂടാരത്തിലാണെന്നുള്ള അറിവിൽ ആരോടും പിണങ്ങാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകളോ കയ്യബത്തങ്ങളോ ഒക്കെ പറ്റിയാൽ പോലും അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിച്ചും പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ കൂടാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അഴിഞ്ഞു പോയാൽ അടുത്ത അറിവ് മറക്കരുത് അഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഇനിയും വേണ്ട പരമപ്രധാനമായൊരു അറിവുണ്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി 
ആ നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് അഴിഞ്ഞു പോയാൽ മറ്റൊരു ഭവനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടാരവും ഒന്ന് ഭവനവുമാണെന്നറിയണം ഏതാണ് കൂടാരം ഇത് കൂടാരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അതൊരു കൂടാരമാണ് അത് നമ്മളൊരു ദിവസം വിട്ടിച്ച് പോകണം പക്ഷേ വിട്ടുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടാരം ഒന്ന് ബിൽഡിങ് ആണെന്നുള്ള അറിവ് ജീവിക്കുക ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പണികൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കത്തക്കവണ്ണം മേളിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുത്താത്തതും കള്ളം മാത്രം മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മേളി നിക്ഷേപിക്കുവാൻ മേളി വീട് പണിയുവാൻ ഇപ്പോഴേ നമ്മളൊന്ന് ഉത്സാഹിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നാളുകളിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറത്തില്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ടൊരു കൂടാരം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുക ചില നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് ഉണരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചില നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ടാണ് ഉണരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഇച്ചിരി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരറിവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു നിക്ഷേപവും സ്വരൂപ് കൂട്ടലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്കൊന്ന് അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയണ്ട അതെങ്ങനെ കഴിയും അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ക്രിസ്തുവിലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ അറിവും ബോധ്യങ്ങളുമൊക്കെ ആ അറിവുകളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ലോകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകയാൽ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോടകുന്ന പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്നറിയാം അടുക്ക ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് ഈ കൂടാരത്തിലാണെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പരദേശികളാണെന്ന് അറിയണം ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ല അബ്രഹാം കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തില്ലേ ഇസാഖിനോടും യാക്കോവിനോടും കാത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വാക്തത്തെ ദേശത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോലും കൂടാരത്തിലാണെന്ന് പാർക്കുന്നുവെന്നും അവിടെ പരദേശികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരദേശികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ പൊതുവേ നമ്മൾ പരദേശികൾ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അവർ ശരിക്കും പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം അവർക്ക് അവിടെ സ്ഥിരതാമസം കിട്ടും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും പൊതുവേ പണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കാരെ ആൾക്കാരെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരെ പോ ഇപ്പോൾ അല്ലേ പുതിയ മക്കളൊക്കെ പോകുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാൽ പോലും അവരൊക്കെ അറിവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അനിയനും വേണ്ടി അല്ലെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പണിതിട്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവരൊന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ആർഭാടം കാണിച്ചിട്ട് ആ മക്കളായ മക്കളായി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പിതൃസ്വത്ത് പോലും വിറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എൻ ആർ ഇയിൽ കാശ് തരാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്തിനാ അവിടുത്തെ മോർഗേജ് ഒക്കെ അടച്ച് വരുത്തുക അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക നാളെ ഇങ്ങോട്ടാരും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വന്നാലായി അതോ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അപ്പം വരാൻ ആര് വരാൻ എന്ത് വരാൻ ഏത് വരാൻ വല്ല വർഷങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി എന്താണ് പറയുക ഫർണിച്ചർഡ് വീട് ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ കിട്ടും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരുന്നു അല്ലെ ആരുടെങ്കിലും ഫർണിഷ്ഡ് വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു എല്ലാം കല്യാണമൊക്കെ കൂടുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവരവിടെ സ്ഥിരതാമസം എന്നാൽ ഗൾഫുകാർ പൊതുവെ അങ്ങനെയല്ല അവർക്കറിയാം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഈ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ പലരും ഗൾഫിൽ ചുരുങ്ങി താമസിക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന എന്തിനാ അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിരതാമസമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലാവശ്യമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ നാളെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൾഫുകാരുടെ ആ പ്രൗഢി ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ വല്ലവിടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരിക അത് സങ്കടകരമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെ
ആ അറിവ് എന്താണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നുള്ള അറിവ് യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടും ഭയപ്പെടുന്നു പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഡ് അല്ല അവിടെ പറയുക ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവഭയം ഇന്ന് മനുഷ്യന് ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ വന്നു ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യന് ശങ്കയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ പരദേശികളെ കൂടാരവാസികളെ ഈ കൂടാരം അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അറിവുള്ളവരെ ഭയപ്പെടണം ആരെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവന് മനുഷ്യനോട് സ്നേഹവും ശങ്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അറിവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം എന്നുള്ള അറിവ് പോരാ ഒന്ന് ദസനോക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ കാണുമോ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അതാണ് ഒന്ന് ദസനോക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ വചനങ്ങൾക്ക് നമ്മോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് സകുരമാലയും നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനേഴ് നിയമത്തിൽ ഈ ആയുസിൻ്റെ വലിയൊരു ലൈ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചു ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ആയുസ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ ആയുസിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടുവരെ യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നാം അവനോട് ആകാശത്തിന് മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയിൽ വാത്സല്യ പ്രിയരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്താണ് നിദ്ര എന്നൊക്കെ പറയുക കർത്താവിൽ ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മരണത്തിന് പേര് മാറി നിദ്രയായി ഉറക്കമായി കർത്താവിൽ മരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണരുമെന്നുള്ള വലിയൊരറിവ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേദവസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാം അറിയണം നാം കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവരാണ് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തു എന്ന് നാം അറിയണം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഒന്ന് തസ്നോണിക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യം അടുത്ത വാക്യ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല കള്ളൻ രാത്രി വരുന്ന പോലെ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായി അറിയണം അടുത്ത അറിവ് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിയണം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാളടുത്തു എന്നറിയണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാളെന്നുള്ള അറിവ് വലുതും ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസമായി പടയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ ആ നാളിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അത് ആർക്കും സഹിച്ചു കൂടാത്ത നാൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം നടക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വല്ലാത്ത ദുരിതപൂർണമായ മഹോദ്രവത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറി കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ശ്രോണിക്ക് ഒന്ന് കൊയിന്തീർക്കഴുത്തിൽ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിലാണ് നിര 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 നിരയായിട്ടാണ് ഇനി ഉയർപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവെന്ന നിര അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് അതിനുള്ള ആധാരം എന്താണ് ആദ്യ ഫലമായിട്ട് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ദസനോണി ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ
കാലാവർഷത്തിൻ്റെ കെടുതികളൊക്കെ വരാം വെട്ടിക്കിളി വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാരികളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളവ് നശിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവാനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും വേണം ആ ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിലം വിളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കറ്റ കൊയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഈരാജനയാകുമായി അർപ്പിക്കും അതിനുശേഷമാണ് അവർ ആദ്യ ഫല കറ്റ കൊയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊയ്ത്തിനേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊയ്ത്തിനെയും ആദ്യ ഫലത്തെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് ആദ്യ ഫലം ഇതുപോലെ യേശു ആദ്യ ഫലമായി ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർപ്പിൽ അടുത്ത് നിരയുണ്ട് ആ നിര കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കിൽ നടക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിരയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കപ്പെടും നിദ്ര കൂടുന്നവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും അത് എന്ന് വരും കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അത് എന്ന് വരുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സമയം പിതാവല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുക്കം വന്ന് പെണ്ണിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോയി അതെല്ലാം നിശ്ചയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട് പണിയണം വീടൊക്കെ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനോട് വന്ന് പറയും എല്ലാം തീർത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ഇനി റെഡിയാണ് പക്ഷെ എപ്പം പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പം മാത്രമാണ് പറയുക ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശുക്കത്താവ് പറയുന്നത് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ലെന്ന് ഇതിനൊരു യഹൂദ പശ്ചാത്തല മാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകും സമയം ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള കുറേ ക്ലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് നടക്കുക ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധിയും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചൊരു മഹാവ്യാധിയായ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ മുൾമുനെ നിർത്തുമ്പോൾ മുഴുവൻ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച് ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അത് നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോൾ യാത്രകളെല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മക്കളായ മക്കളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മൂവ്മെൻസിനെയും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അറിയണം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കണേ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ പറ ഇതുകൊണ്ടെങ്ങാണ്ട് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളായി മാറും അമ്പ് പറയുന്നവരായി മാറും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരായി മാറും ഉഗ്രന്മാരായിട്ട് മാറും ഇതെല്ലാം ദൈവോചനം പറയുമ്പോൾ അറിയണം കാലങ്ങളെ അറിയണം എവിടെ ഒന്ന് സർവകൃതിലേക്കനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമാണോ പോരപ്രിയരെ ഇനിയും എന്തെല്ലാം അറിയണം നമ്മളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്ന് ശ്ലോക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൗകര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അറിയണം അവരുടെ വേല നിമിത്തവും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ കൂടാരം വിട്ടുപോയാൽ മറ്റൊരു വീട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അറിയണം എന്തറിയണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അറിയണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വേല നിമിത്തവും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം വിചാരിക്കാറുണ്ടോ ആ അറിവുണ്ടോ പലതിനും അവരെ കുറ്റം പറയുകയും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്കെതിരെ പറയാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും വചനം പറയുന്നു അവരെ അറിയണം അവരെ അറിയണം അവരെ അറിയുന്ന ഒത്തിരി സാധുക്കളായ ദൈവമക്കളുണ്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ മക്കളെ ആയ മക്കളെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കത്താവ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ അറിയാറുണ്ടോ അവിടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണാൻ കണ്ണു തുറക്കാറുണ്ടോ അവരെക്കുറിച്ച് തിരക്കാറുണ്ടോ അറിയണം വേലക്കാരെ അറിയണം വേദവസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അറിയണം ഫിലിപ്പി ആലേഖനം അതേ വീണ്ടും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ സിദ്ധത നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ബാക്കികൾ എടുക്കാൻ സമയമില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവ ഭേദവചനം നമ്മളെ ഇത് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ് കഴുതി ലേഖനം രണ്ടാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനോ മകൻ അപ്പന് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നോടുകൂടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ സേവ ചെയ്തു എന്നുള്ള അവൻ്റെ സിദ്ധത നിങ്ങളറിയണം അവൻ്റെ സിദ്ധത അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങളറിയണം അറിയാറുണ്ടോ അറിയാൻ മനസ്സ്
ലോകമെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിയിടി കൊണ്ട് മരിച്ച ഇന്നും ഒത്തിരി കേസുകൾ കള്ളക്കേസുകളാൽ കുടുക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഉദ്ഘാടനങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഏറ്റ ഒരായിരം സുവിശേഷകരുണ്ട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകും അപ്പോൾ സ്നായ് പൊലോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഭവിച്ച എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാണ് ഇടയാകുകയാണെങ്കിൽ ലളിതാസൻ പറയട്ടെ ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകും അത് നാം അറിയാതെ പോകരുത് പോരാ നാം കൂടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ള അറിവ് നമ്മളെ വിനയാനിതരാക്കും നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ എളിമപ്പെടുത്തും നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ വിനയപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാനെടുത്തിരിക്കുന്നു അറിയണം എന്തറിയണം നമ്മുടെ സൗമ്യതയെല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയണം വേണ്ടേ വേണ്ട പ്രിയരെ നമ്മുടെ സൗമ്യത അറിയണം എവിടെയൊക്കെയോ അരിശപ്പെട്ടും വഴക്കടിച്ചും ദേഷ്യപ്പെട്ടും എല്ലാവരെയും ചീത്ത വിളിച്ചും പിണങ്ങിയും വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നടക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സൗമ്യത എല്ലാവരും അറിയണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ ആരാണെന്നറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ല മനസ്സിലെങ്കിലും ചോദിക്കാറ് ചിലതൊന്നും നമുക്കിത് ചോദിക്കാനും നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്നാലും ചോദിക്കും ആരാ നീ അല്ല നീ ആരാണെന്നാ നീ ആരാണെന്നാ അപ്പോൾ അവർ പറയും അല്ല ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചോ നീ ആരാ എന്നെ അറിയാമോ എന്ന് നീ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് എന്നാ വേറെ ആളുടെ കാര്യം പറയണ്ട അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ പ്രിൻസ് എന്നോ ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലോ നീ ആരാ ഞാൻ നിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുണ്ടത്തിലെ കുഞ്ഞു അഞ്ചാൻ്റെ മോനാ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല നീ ആരാ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ തുണ്ടത്തിലെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടുപേരാണ് നിൻ്റെ വീട്ടുപേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ ഏ നീ ആരാന്നോ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ റാന്നിക്കാരനാണ് നിൻ്റെ സ്ഥലപ്പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ അപ്പം ഞാൻ പറയും അവസാനം പറയും ഞാൻ പാർഷാണ് നിൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ നിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നിൻ്റെ ജോലി പേര് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല വീട്ടുപേര് ചോദിച്ചില്ല സ്ഥലപ്പേര് ചോദിച്ചില്ല നീ ആരാ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആരാന്നോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാന്ന് ആ അത് മതി അതറിഞ്ഞാൽ മതി ശരിയാവില്ല അത്ര അറിവുണ്ടായ സൗമ്യരാവും മനുഷ്യരാന്ന് അതാ അറിയണ്ട മനുഷ്യരാന്ന് ഓരോരുത്തരൊക്കെ മട്ടും പാലും മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ട ഇരുമ്പ് പെട്ടിക്കാതിരിക്കാന്ന് തോന്നേ വണ്ടി വന്നാൽ പോലും മാറത്തില്ല മുണ്ടൊക്കെ കയറ്റി കുത്തി നിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട പാടിലോറിക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന സൈഡ് പറഞ്ഞ പൊക്കോട്ടം അതും കാണും തട്ടിയാ ഇവനൊരു കാറ്റ് പോകുന്ന പോലെ പോയി പോകും ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന പോക്ക് കാണത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എടാ മോനെ നോക്കി ഒന്ന് വിളിച്ച് പോയാൽ വൈകിട്ട് നിർത്തി എന്നാ നോക്കും നോട്ടോ കണ്ടോ നമ്മളങ്ങ് വരുണ്ട് പോകും എന്നെ നോക്കും മക്കളെ അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി കണ്ണ് തട്ടിപ്പോയാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇടിച്ച് തീർച്ച അതിൻ്റെ കീഴെ കയറാനേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനാണെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയണം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് കൂടാരത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചല്ലോണ്ട് അവനവൻ്റെ ഭാര്യമാരെ തെറി വിളിക്കും നീയൊക്കെ വേറും മറ്റേടത്തെയാന്ന് ഞാനങ്ങ് കൂടിയിടത്തെയാന്ന് അവസാനം ഭാര്യയെ തെറി വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് നീ തെങ്ങേന്ന് വീണ് വണ്ടി എഴുന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ നാത്തൂനും വരത്തില്ല നിൻ്റെ പെങ്ങളും വരത്തില്ല ആളിയനും വരത്തില്ല നിൻ്റെ വീട്ടുകാരും വരത്തില്ല ഈ പെണ്ണുമ്പുള്ളെ കാണത്തുള്ളൂ മലമൂത്രമൊക്കെ എടുക്കാൻ ആ പക്ഷെ നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ അവളെ പരമ പൂച്ചവും ചീത്തയും വിളിച്ചിട്ട് നടന്നു അവസാനം അവൾ കാണത്തുള്ളൂ എടുക്കാൻ നീ വെറും മനുഷ്യൻ മറക്കരുതേ സൗമ്യരാകണം സൗമ്യർ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി രോഷാകുലായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാര്യമാരെയും ഭാര്യ വീട്ടുകാരെയും എല്ലാം ചീത്ത വിളിച്ച് നടന്ന ഒരു അവസാനം
അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ ഇത്രയും പേരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ നല്ല നടപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അറിയണം തെളിവ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ജളിഞ്ഞു പോത്തില്ല അവരെ മാത്രം പറയുമ്പോൾ മോശമല്ലേ അവരെ കൂടെ ഒന്നും സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടേ പത്രോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ അവർ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങൾ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് അറിയണം ഭാര്യമാരെ ആര് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് നമ്മുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് വാക്കുകളൊക്കെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വിരമാം കുറിക്കണമല്ലോ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തിന്മകളിൽ കൂടെയും കഷ്ടതകളിൽ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ കൂടെയും കടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പുരാതന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നായ അയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഏറെ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട ആ ഒരു കുടുംബം അയ്യോബ് എന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ആ കുടുംബത്തെ ഇഷ്ടമാണ് പത്ത് മക്കളടങ്ങിയ കുടുംബം മൂന്ന് പെൺമക്കളും ആന്ന് മൂ ഏഴ് ആൺമക്കളും സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം മക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ച് പെങ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കും മക്കളെയെല്ലാം എന്നിട്ട് പത്ത് മക്കളും കൂടെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു കൂടി ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതം വന്ന് പറഞ്ഞു കാളുകളെ പൂട്ടുകയും പെൺകെടുകൾ അരികെ മേഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷബായർ വന്ന് അവരെയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വീണ്ടും വന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണ് കത്തി വീണ്ടും വന്ന് പറയുന്നു കൽതേർ മൂന്ന് കുട്ടുമായി വന്ന് ഒട്ടകങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മറ്റൊരാൾ വന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ മുത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് നാല് മൂലയ്ക്ക് അടിച്ചു യൗനക്കാട് വീണ് വീണു എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല വിധി ഇങ്ങനെ തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് അപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു യഹോബ തന്നു യഹോബ എടുത്തു അവിടുത്തെ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു ദേഹം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അഴുത്ത് 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 പോവുകയ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ തേച്ചിട്ട് മരിച്ചു കളയാൻ എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു മക്കളായ മക്കൾ മുഴുവൻ പോയി സമ്പത്തായ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ പോയി ഇന്നിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഏതോ ശാപം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ അകൃത്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അകൃത്യങ്ങൾ വരിച്ചു കൂട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനൊരു അറിവ് കിട്ടി ആ അറിവ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത് അധ്യായത്തിൽ താൻ വരച്ചു ഈ അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഓർത്ത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാലോ ഒരു പക്ഷേ അത് നാളുകളിൽ അത് ഇല്ലാതായി പോകാം പുസ്തകം കയറി പോകുമ്പോൾ അത് പോകാം തുകൽച്ചുള്ളുകൾ എഴുതിയാൽ നഷ്ടപ്പെടാം പിന്നെന്ത് വേണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ അറിവ് മക്കളായ മക്കൾക്ക് മക്കളായ മക്കൾക്ക് മക്കളായ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറ പകർന്ന് 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 കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സൂക്ഷിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാറയിൽ ഇങ്ങനെ അത് ഇരുമ്പെടുത്താണി കൊണ്ട് പാറ ഇങ്ങനെ പൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തീയം കൊണ്ട് ഒഴുക്കി ഒഴിക്കണം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന് കിട്ടിയ അറിവ് ആ അറിവ് ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും അറിയണം ആ അറിവോടുകൂടി നമുക്കൊന്ന് വചനവിചാരങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കാം ആ അറിവിതായിരുന്നു എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അറിവ് കിട്ടി എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവനൊടുവിൽ പൊടിമേ നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആ അറിവുണ്ട് കൂടാരത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടാരം പോയാൽ എന്ത് ഭവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഭവനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് എല്ലാം പ്രതികൂലമായാൽ എന്ത് എനിക്ക് ഈ അറിവുണ്ട് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവനൊടുവിൽ പൊടിമേ നിൽക്കുന്നെന്നും ഞാൻ അവനെ കാണുമെന്നും എങ്ങനെ അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെയും കഷ്ടങ്ങളുടെയും ജോലികളുടെയും ഒക്കെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവുണ്ടോ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന അടങ്ങി മൈ റട്ടീമർ ഹി ലീവ്സ് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ട് ആ ഉറപ്പുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രി ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്നെ വീ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കടബാധ്യതകളുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്
എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ കാണും ചേർന്നെന്ന് പാടാം കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണാൽ തൻ്റെ മൂക്കം കണ്ടിടും 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 പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണാൽ തൻ്റെ മൂക്കം കണ്ടിടും യേശു ഏ മണാളനെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ യേശു ഏ മണാളനെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവെ അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കൂടാരത്തിലാണ് കഷ്ടവും നഷ്ടവും പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും എല്ലാം വരാം പക്ഷെ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള ആ അറിവ് മതി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആ അറിവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ അറിവിൻ്റെ തികവിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥി ഇന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷന് മുഖാന്തരമായ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിനായി എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തകർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിനയപ്പെട്ട് കൂടാരത്തിലാണെന്നുള്ള അറിവിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഒരുവിൽ അവൻ പൊടിവേ നിൽക്കുമെന്നും എനിക്ക് അവനെ കാണണമെന്നുള്ള വലിയ വിചാരങ്ങളിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ അറിവിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ അറിവുകൾ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ കൂടാരത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടാരം അഴിയണമെന്നും എനിക്കൊരു ഭവനമുണ്ടെന്നും എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പുക തന്നെ ഞാൻ മുഖാമുഖം കാണണമെന്നും കാണുമെന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വിനയപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിൽ ഒന്ന് അമർന്നിരുന്നും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് കൊച്ചു ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു